من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بحمانيري الله عند مهتايا أنكرهم قلد پرسدہ رمضان اللہ نوم بڑتو کڑھوان سرچم عریوان سرچم سلکر منگل پرورتی چی پیرنال نشیشم پلرم سوالل پرتیگم سنت آیا آرو نوم بڑتو ادم سمابتی گروچ گونڈ گونڈ अलग संदोष तोड़ गुड़ी, आत्मीय सुधीर तोड़ गुड़ी, ये उम्मत रुला मोमिनी इंगल, निलकुंडा वो रु संदर्भ बाण नाम ई वेदील वरी मिच्छ गुड़ी के डोलर, अल्लाह सुबहाना हुवा ताला साधु कलाय न मिल न नुम, नम्बर सरुवा अमल गुलुम ई सदस्सुम قبول چی کی مارا گٹے اید آمو کم آئی دعا چی انگلی دوی رہے نلہ وعلی گٹی رکھے گئے انہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی انکم ننگلکم اللہ مؤمنی انگلکم نمڈا قلب گلی اللہ و تعالی علم انڈ پرگاش ہوں تقوی دا پرگاش ہوں نلکم آرا گٹ اہد اللہ لنوری من یشاء اللہ سبحانہ و تعالی கணின்னேகுன்ன प्रकाशत सम्मंदिच्ची विवेरिच्चिट्टु लोगत्तु अमेरिक्के इड़ प्रसरंडिनुम् 
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ചൈനയുടെ ഭരണാധികാരിക്കും അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എത്രയോ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പല അധിപന്മാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹുല കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സാധുക്കളായ നമുക്കും അതുപോലെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈമാനിന്റെ അനുഗ്രഹം അതൊരു ചെറിയ വിഷയം അല്ല ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഏത് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്താലും അതെല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല നമുക്കറിയാം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്പ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യം പിടിച്ച് കിഴവനായി മാറിപ്പോയി നേരത്തെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇന്ന് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ നേരത്തെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളായി ആരോഗ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ മടിയിലിരുത്തുകയും കളിപ്പിക്കുകയും കുളിപ്പിക്കുകയും ആ കുട്ടികളെ എടുത്ത് ചുംബിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ താടിയും മീശയൊക്കെ വന്ന് ആ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള എല്ലാ ഭംഗിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് നേരത്തെ കളിപ്പിക്കുന്ന ആ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യരും എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നല്ല സൗകര്യമുള്ള റൂമിൽ താമസിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ചവനും കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആറടി മണ്ണിൽ കബറിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് എന്റെ ബാപ്പ നിർമ്മിച്ച വീട് ആ വീട്ടിൽ ബാപ്പ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നില്ല എന്റെ ബാപ്പ നിർമ്മിച്ച കട്ടിലിന്റെ മേലെ എന്റെ ബാപ്പ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താര തമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എല്ലാവരുടെ കബറിനെയും സന്തോഷത്തിലാകും മഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്തു സ്ഥാദിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നറിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവരെയും നമ്മയും ഉസ്താദവറുകളെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി പോയ അലനല്ലൂർ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ മിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളടുക്കലുള്ളതെല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ളത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം ആ ലോകത്ത് തീരാത്ത ജീവിതമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അത് വിശ്വസിക്കാത്തവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്താശക്തിയില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഏത് ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകം യഥാർത്ഥ ശിക്ഷാരക്ഷക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോകം അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വളരെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പലരും വളരെ ഞെരുക്കത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലുമാണ് വളരെ മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പലരും വളരെ സൗകര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമായി അവർ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് യാതൊരക്രമത്തിനും ഒരനാവശ്യത്തിനും പോകാത്ത പലരും രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എപ്പോഴും അനാവശ്യങ്ങളും അക്രമങ്ങളും നടത്തുന്ന പല അധികാരികളും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ലോകത്ത് വിരസുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതിന്റെ പുറമെ 
ഒരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യൻ അക്രമമായി കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതിക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തെ പകരം കൊല്ലുക എന്നതാണ് എന്നാൽ അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരൊറ്റ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഒരു ലക്ഷം ആളുകളെ ഒരു വലിയ അണുബോംബ് വെച്ച് തകർത്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനും ഒരു കോടതിക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ശിക്ഷ പകരം കൊല്ലുക എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെയോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആളുകളെ കൊന്നതിന് ഇവിടെ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ നല്ല സജ്ജനങ്ങളായ പലരും ഇവിടെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ദുഷ്കർമികളായ പലർക്കും ഇവിടെ സൗകര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഈ ഭൗതികമായ ലോകം പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകം അല്ല മറിച്ച് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം അതാവശ്യമാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലെടുത്തിട്ടൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം പരാജയമാണെന്ന് പറയാറ് ഞാൻ എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾക്കാർക്കും ഒരു പരാജയവും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ വിജയിച്ചവരാ നമുക്ക് പരാജയമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഒരു വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം നേടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധന കർഹൻ എന്നല്ല ഇലഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തല സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായി നിയോഗിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മനസ്സിലാക്കാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ റസൂലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കാനും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്ത് ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർ പരാജയപ്പെട്ടവരല്ല അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവർ കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തേല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോ ഈമാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും പരാജയപ്പെട്ടവനല്ല ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള പരാജയങ്ങളും വിജയങ്ങളും യഥാർത്ഥ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും അല്ല അത് താൽക്കാലികമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് നേടിയാലും അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് രസമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ മുഖം അവളുടെ ശരീരം ഒട്ടിപ്പോവുകയാ അവൾക്ക് വാർദ്ധക്യം പിടിക്കുകയാ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥായിയായ നിലക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരിക്കൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം മരിക്കുമ്പോൾ വേദന എപ്പോഴും സന്തോഷം ഇവിടെയുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു സന്തോഷം കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദുഃഖം ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം അല്ലേ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ സന്തോഷം മറന്നു പോകുമ്പോൾ 
മറന്നത് എന്റെ പേരിൽ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം ജയിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഇടകലർന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലാതെ സന്തോഷം മാത്രമുള്ളൊരു ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല പക്ഷേ സന്തോഷം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം റതിയല്ലോഹൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമെങ്ങാനും ലോകത്തുള്ള ഭരണാധികാരികൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവര് ലോകത്തിന്റെ സുഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ ഹൃദയം അവർ ലയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനുള്ള ചിന്തയിലാണ് അലാപിതിക്കിരില്ലാഹി കേട്ടിട്ടില്ലേ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സുദ്ദീഖ്റതിയല്ലോഹനുവിന്റെ മകളുടെ മകനാണ് ജുബൈറതിയല്ലോഹനുവിന്റെ മകനാണ് ഐസബീബി റതിയല്ലോഹന്നയുടെ ജേഷ്ടത്തിയുടെ മകനാണ് ആ ഒരുവത്തുബുനു ജുബൈറതിയല്ലോഹനു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മദീനയിലെ ഏഴ് ഫുഹാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ഐസബീബ് റതിയല്ലോഹനയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ച് വളർന്ന ആളാണ് തങ്ങളുടെ നിൽക്കുന്ന മസ്ജിദുൽ മദീന എന്ന മഹത്തായ പള്ളി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വെച്ച് വിവാദത്തെടുത്താൽ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടിയോളം പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന മസ്ജിദുൻ നബവി എന്ന മഹത്തായ പള്ളി ആ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ആ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന റൂമ് ഐസബി റതിയല്ലോഹനയുടെ റൂമാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് സദീഖ് റതിയല്ലോഹനും അർമുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലോഹനുവിനെയും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ റൂമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റതിയല്ലോഹു ആ റൂമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും രണ്ട് മഹാന്മാരുടെയും കബറുൾ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അറിയാമല്ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെയും മുത്തക്കീങ്ങളുടെയും കബറുകൾ സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ മാത്രമല്ല ആ കബറിന്റെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലവും സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് കബർ മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടിന്റെയും അഥവാ അവിടുത്തെ കബറിന്റെയും അവിടുത്തെ കബർ അവിടുത്തെ വീട്ടിലാണ് ഐസബീബ്രതിയോഹനയുടെ വീട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹരീസ് ഇമാം ബുഹാരിഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കബറിന്റെയും അതുപോലെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന അധ്യായം എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഹരീസ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കബർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീട് ആ വീട്ടിന്റെയും മെമ്പറിന്റെയും ഇടക്കുള്ള സ്ഥലം പ്രത്യേകം സ്വർഗത്തോട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ സത്യസന്ധനാണ് വാഹുത്താല വലിയ തൗഫിയൊക്കെ കൊടുത്ത ആളാണ് കൈയും പിടിച്ച് നടന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ആ മഹാനായ ഇന്നും നമ്മുടെ ജുമാഅത്ത് പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ സാധാരണ ഓതാറുള്ള എല്ലാ മെമ്പറുകളിലും ഓതാൻ വേണ്ടി അതാ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്ത 
بهانا يا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه آية دان أدر جيدة إن ركارنا من دائرون بهانا يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنه أدا پلی وڑا ممبر الوچ چلا پندی دن مار اٹھے بک گئیم علی رضی اللہ عنہ وینے لعنت جئی گئیم جئینا صفاب مندائی ابران مدد تندے آلگل ابران نبی اوڑ سنیح بن لور ابران دین نوڑ سنیح بن لور ایند پردن گونڈ علی رضی اللہ عنہ وینے اٹھے بچ سمساری چا پول آ اٹھے بچ سمساری چا گٹھی گلوڑا اٹھے بم اڑوالم اوڑر بگارم نرتی چا دنی شیشم سروہ پلیڑ ممبر الوچمی آیت غدین پکرم اوتن منن اوڑر جیدہ بہمان پتہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ مدینہ علیہ پلیم پلی اوڑن بندی چلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلم صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ آمود مہان مار مندی وشرم گلن جاروم پنر نرمانم نڈتن سبیت اورو سنربتل مابی پرائن جو دچی منسی ناکیا لوگ پرسست بندی دنا یعروت بن الزبیر رضی اللہ انہو ادے ابڑن نجی ویچ گونڈی نیکن ندی نڈیل آئی رکنکن ششین مارک علم برنی وڑکن ندی نڈیل براجت تند برنا دیگاری کٹارت تلی کرو سلکارت تلی ویڈ شنی چپو آ سلکارم نڈن نویٹل تنے Vocês முறிக்கான் வேண்டி காலி அனிபதி சூடுத்த சமையத்து ஓருவத்து புனு ஜுபேர் நிங்களுக்கு காலி முறிக்கின்ன சமையத்து சகிச்சிதில்கான் கடியில்லாம் நம்மல இந்தத்த காலகட்டம் போலே போதங்கடு தீட்டு ஓப்பரேசன் தியேட்டிருல் இன்ன முறிக்கின்ன முறிக்கலலா மரிச்சி இருச்சவாளு வெச்சிட்டிங்க Indonesia Vocês <laughs> وَأُكَبِّرُ اللَّهِ என்னை அரும் பிடிச்சி வக்கேண்டதில்லா என்னை அரும் லகரி உடுப்பிக்கேண்டதில்லா என்னை அரும் போதம் கடுத்தேண்டதில்லா நானு சனேகிக்குந்தரு ரப்புண்டெனிக்கி நானு சனேகிக்குந்தரு ரப்புண்டெனிக்கி آرب سبحانه وتعالی அவன்ட பரிசுத்தத வாய் தீட்டு நானங்க தசபீகி ஜொல்லும் நானங்க தக்கிபீரு ஜொல்லும் آ தசபீகும் தக்கிபீரும் நடக்கும் போ நீங்கள் அண்ட காலி முருச்சோலும் என்ட வனசில் ஒரு பரச்டவும் சம்பவிக்கூலாம் ருவத்து புனு ஜுபை ரதியல்லோகன் பரஞ்சது போலே காலி நீட்டி எங்கு வெச்சு கொடுத்து وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَسْبِيهُمْ تَكْبِيرُ مَعِيمِ 
അവിടുന്ന് ജോലി ആയപ്പോൾ വൈദ്യന്മാര് കാല് ഈർച്ച വാള് വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് അവിടൊന്നും അല്പവും ചലിച്ചില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ അവരെ കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഹൃദയം റബ്ബിലേക്ക് നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നൊരു ദറതയല്ല അത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാനമൊന്നും ലഭ്യമല്ല അതിന് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരുമല്ല അതേ സമയത്ത് അത്തരം സ്ഥാനം ലഭിച്ച മഹാന്മാര് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ബഹുമാനം നിമിത്തം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവരെ കാണാനും കൈപിടിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവസരം തരണം റഹ്മാനേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് അവനിലേക്ക് ഹൃദയം തിരിയുന്നതിലാണ് അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിലാണ് അവനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലാണ് അതേ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ സന്തോഷങ്ങളും ആ സന്തോഷത്തിന്റെ മേലെ ഒരു സന്തോഷം ലോകത്ത് ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ സുസാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുള്ള ഈ സൗഖ്യം ഞങ്ങളുള്ള ഈ സുഖം ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഈ സന്തോഷം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന സ്ത്രീകളും ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മുത്തായിബീങ്ങൾക്ക് ദേവാ കോളേജിലെ മുത്തായിബീങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ തഫ്സീറുൽ ജലാലിയുടെ ചോടെ സാബിയിൽ കണ്ട ഒരു പദ്യമാണ് ഇബിനുൽ ഫാരിഹുദിന്റെ വാചകമാണത് എന്താണ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം സാബി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് ദിക്കറു ദിവസം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുവരണം അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹികളായ ഔലിയാക്കളുടെ ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിച്ച് ധാരാളം സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം ദിക്കറു ചുരുങ്ങിയത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെയും മേലെയുള്ള മഷായുഖന്മാരുടെ വലിയ മഹാന്മാരെ തിറചേത്തിയാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിൽ തന്നെയാണ് അവരെ മുഴു ജീവിതവും ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രംഗത്താണ് ഇബിനുൽ ഫാരിദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ീയല്ലാത്ത ഒന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരില്ല കടന്നു വരുന്നില്ല അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു പോയാൽ ഞാൻ എത്തിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പിന്നോട്ടടിച്ചു പോയി എന്ന് ഞാൻ വിധിക്കും അങ്ങനെ കുറെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജ കൊണ്ട് അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാനിന്റെയും തക്കുവയുടെയും പ്രകാശം ജുരിച്ചു തീരുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവനാണ് മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയത്തിലും അവന് വേവലാതിയില്ല കാരണം അവൻ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ രാജാവായ റബ്ബ് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഞാൻ അവന്റെ ഭരണത്തിലാണ് ഞാൻ അവന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ അവനെ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അവനെ തടയുന്നവനുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ആ റബ് സുബാനഹൂവത്താല ഉദ്ദേശിക്കാത്തതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇവിടെ ഏത് സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ശരി പണക്കാരന്റെ പണമോ വൈദ്യന്റെ ചികിത്സയോ ഡോക്ടറുടെ ഓപ്പറേഷനോ എഞ്ചിനീയറുടെ എഞ്ചിനീയറുടെ സാമർഥ്യമോ അല്ല വക്കീലിന്റെ വാക്ക് ചാതുര്യമോ അല്ല അല്ലാ 
ലോകത്താരെ കൊണ്ട് എന്ത് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് മലക്കിൽ നിന്നോ നബിയിൽ നിന്നോ വലിയിൽ നിന്നോ അല്ലാഹു തേല ബഹുമാനം നൽകിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നോ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ ഏത് സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊല്ലും എന്തില്ല മുഴുവനും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അവൻ തടഞ്ഞു വെച്ചതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചവൻ ആ തീരുമാനത്തിലല്ലേ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ഈമാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അബൂത്തുറാബിൻ അഹു ദുന്യാവിനോട് യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് ധാരാളം കറാമത്തുകൾ കണ്ട മഹാനാണ് ആ അബു തുറാബിൻ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ ഒരു ബാർബർ ഷാപ്പിന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതാ ഒരു ബാർബറുടെ ജോലി എടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നു മോനെ എന്റെ തലയിൽ മുടിമുന്തിയിരിക്കുന്നു പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി അതൊന്ന് കളഞ്ഞു തരുമോ അഞ്ചു പൈസയും കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ല ഓ തങ്ങളെ ഇരിക്കി ഞാൻ മുടി കളഞ്ഞു തരാ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു മുടി കളയുകയാണ് അങ്ങനെ മുടി കളയുമ്പോ രാജാവ് അതിലിങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് ബൂത്തുറാബിന്റെ അക്ഷബീ ദ്വാ കിജാബത്തുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാരെയും ഒരുപോലെയല്ല വെച്ചത് അങ്ങനെ ചെറുപ്പം ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ദ്വാ അള്ളഹാനോടല്ലേ അള്ളഹാനോട് ആർക്കും എല്ലാരും ഒരുപോലെയല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല അള്ള പറഞ്ഞത് അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് വയസ്തജീബുല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സാലിഹാത് ഈമാനും സൽക്കർമ്മവും ഉള്ള മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹു ദ്വാ കുത്തറം നൽകും വയസ്തജീബുല്ലൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ വഹുവല്ലദീ യഖ്ബലു തൗബത്ത അൻ ഇബാദിഹി വയഫു അനിൽ സയ്യാതി وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ تَعَالَى كُرُورًا لَّا اللَّهُ أَكْرَمِي لَّا اللَّهُ بِيغَرًا لَّا تَتِّ جِيدُ بُوَيْ بَنِشِّن مَنَسُ وُنْدُ كَيْدِجْ پَدَتْشَ وَرُوْدُ پَاسْتَاتَ بِجَّال مَاپْ وَرَجْنَالِ اللَّا تَوْبَ سِيْغِرِ كُنَّ رَاجَاوَانُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِّ بَادِهِ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവനും നിരാശരാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നന്നായി രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞു വയസ്ത ജീബുല്ലദീന ആമനു അമിനു സാലിഹാദ് ഈ മാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ള മഹാന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് അത്തരക്കാർക്ക് ചോദിച്ചത് മാത്രമല്ല അവന്റെ വകയിൽ ഔദാര്യമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് നന്ദി കാണിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ പടച്ചവൻ കൊടുത്തത് മറച്ചു വെക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അതേ പടച്ചവൻ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ അവിശ്വസിച്ച് തള്ളിപ്പറയുന്ന ജനങ്ങൾ അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയും റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആകയാൽ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവര പ്രാർത്ഥനയും ഒരുപോലെയാണെന്നല്ല വയസ്തജീബുല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സാലിഹാത് ഇത് തന്നെയാണ് ഹദീസിലും ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹദീസിലും പഠിപ്പിച്ചത് ഫർലായ അമലുകൾ മുഴുവനും ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പുറമെ സുന്നത്തുകൾ ധാരാളം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ഹത്താ ഉഹിബഹു ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണിന് അസാധാരണമായ പവറാണ് അവന്റെ കാതിന് അസാധാരണമായ കേൾവിയാണ് അവന്റെ കൈക്ക് അസാധാരണമായ കഴിവാണ് അവന്റെ കാലിന് അസാധാരണമായ പവറാണ് 
ഈ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫതുൽ ബാരിയിൽ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇരിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയുന്നു വൈൻ സാലനീ ലൗത്തു എന്നഹു അവൻ എന്നോട് അത്തരം ആളുകൾ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും നിശ്ചയം കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തള്ളൂല അങ്ങനെ തള്ളപ്പെടാത്ത ചില അടിമകളുണ്ട് ആ തള്ളപ്പെടാത്ത അടിമകളിൽ ഒരാളാണ് മുടികളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് മുടികളയുമ്പോ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അബു തുറാബിൻ നഷ്ടിയാണല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മൂപ്പർക്കൊണ്ടൊന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കണല്ലോ അത് മൂപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹതിയ കൊടുത്താൽ എന്താ ഒരു ആയിരം ദൃഹമെടുത്തു ഹതിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച് അപ്പൊ മൂപ്പർ മുടി കളഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നവരെ കാത്തുക്കാൻ നേരല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭരണാധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പോകാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് പണി ഉണ്ടാവും റോഡൊക്കെ നന്നാക്കണ്ടേ പാലൊക്കെ കെട്ടണ്ടേ ഒരുപാട് പണിയില്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല വന്നാ വേം പോകണം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി രസമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാരാ ഭരണം നടത്തുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പറയാം പക്ഷേ വളരെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നാറുള്ളത് മുതലാളിമാരെ കാര്യത്തില മുതലാളിയാന്ന് മോശമായിട്ടല്ല കേട്ടോ മുതലാളിയാ മോശമൊന്നുമില്ല നല്ല മുതലാളിയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു സത്യവാനായി സത്യസന്ധനായി സത്യവാനായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മുതലാളിമാർ അവര് അമ്പിയാക്കളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും സുദീഖിങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും കൂടെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് മോശക്കാരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ലവരായിരിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുബാനല്ലാ ചില ആളുകൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടായി നോക്കുമ്പോൾ വേദക്കാൻ നേരമില്ല പൈസ ഉണ്ടായി നോക്കുമ്പോൾ ദിക്കറിന് പങ്കെടുക്കാൻ നേരമില്ല ദിക്കറിന്റെ എതിരാളികളൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സലാത്തിന്റെ എതിരാളികളല്ല വയലിന്റെ എതിരാളികളല്ല പൈസ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ തീരെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളി അയാൾ കൃത്യമായി സുന്ദ നിസ്കരിക്കാൻ നേരമുണ്ട് അയാൾക്ക് ദിക്കറി ചൊല്ലാൻ നേരമുണ്ട് നിസ്കാരത്തിനുള്ള ദ്വാക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സമയമുണ്ട് അതിനൊക്കെ തൊഴിലാളിക്ക് നേരമുണ്ട് മുതലാളിക്ക് നേരമില്ല എന്താ കാരണമോ തൊഴിലാളിക്ക് കുറച്ച് പൈസകളും മറ്റടുത്ത് കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ട് കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളാക്ക് നേരമില്ല അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വേണ്ടത് തൊഴിലാളിക്കല്ലേ സമയം ഇല്ലാതിരിക്കണ്ട് പക്ഷെ മുതലാളിക്ക് അതീര സമയം ഇല്ലാത്തത് വിവാദത്തെടുക്കാനും ദിക്രി കൊല്ലാനും സലാത്തി കൊല്ലാനും നല്ല സാസ് പങ്കെടുക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും ഒന്നും സമയം കിട്ടാത്ത മുതലാളിമാർക്കായി പോവാ അത്തരം മുതലാളിമാരൊന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ത് ചിന്തിക്കണം ഇമാം വസാലി ഋതിഅല്ലാഹു പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കണം ഇമാം വസാലി ഋതുഅഹൻ പറഞ്ഞത് എന്താ മോനെ നീ സമ്പാദിച്ച് 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 ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വലിയ പണക്കാരനായി നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയിരുന്നു ഒന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയസ്സ് അറുപത്തി അഞ്ച് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അറുപത്തഞ്ച് കോടി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് അറുപത്തഞ്ച് കോടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ സംഭവ സമ്പാദ്യത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് പക്ഷേ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദിവസം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് നിന്റെ പണം തടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിനക്കത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സമയം ചുരുങ്ങിപ്പോയി ആ സമയം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ ജീവിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമാണെങ്കിൽ ഇനി നിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് കോടി നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പത്ത് വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ല നിനക്ക് നാളെ തന്നെയാണ് മരണമെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് കോടിയും ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ് കേട്ടോ ഇന്നാണ് മരണമെങ്കിൽ നാളെയാണ് മരണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലൊരു മാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ പണം മുഴുവനും ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഉപകരിച്ചത് എത്ര ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി അതിൽ നിന്ന് സതക്ക ചെയ്തതുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതുണ്ടോ വസ്ത്രം കൊടുത്തതുണ്ടോ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കല്യാണത്തിന് സഹായിച്ചതുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് കൊടുത്തതുണ്ടോ നീ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും ദീനീ സംരംഭങ്ങൾക്കും അതിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു ഇത്രയുണ്ട് നിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് കോടിയിൽ നിന്ന് നീ കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ നിന്റെ സമ്പാദ്യം ഒരു ലക്ഷമാണ് കേട്ടോ ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് കോടിയും നിന്റെ സമ്പാദ്യമല്ല നിന്റെ പിന്തലമർക്കാർക്ക് നീ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിനേന പണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതനുഭവിക്കാനുള്ള സമയം ഇനി എനിക്ക് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയം എനിക്ക് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോയല്ലോ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണമെന്ന് ഇമാം അലി റഹ്മുല്ലോ ഉപദേശം നൽകുകയാണ് പണമില്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ആൽക്കോ തീരുന്നു ഇപ്പൊ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ അൽക്കോഫ് മോതാൻ സമയമില്ല പണമില്ലാത്ത സമയത്ത് ധാരാളം സലാത്തിയൊല്ലിയിരുന്നു ഇപ്പം പണം കൂടിയപ്പോൾ സലാത്തിയൊല്ലാൻ സമയമില്ല പണം കൂടിയപ്പോൾ വയലുകൾക്കാൻ സമയമില്ല എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ സമയമില്ലാതെ ആയി പോകുന്ന ചിലരുണ്ട് അത് വളരെയേറെ നഷ്ടമുള്ളൊരു കച്ചവടമാണ് അതിന് പകരം പണം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശുക്ർ ചെയ്യണം ശുക്ർ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത നന്ദി വർദ്ധിക്കണം നന്ദി വർദ്ധിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ അവനവന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫർദും സുന്നത്തുമായ അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്തും സമയവും ആരോഗ്യവും ഹറാമിലേക്ക് നീങ്ങാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇത്തത്തിൽ മഹാരിം തക്കുന്നാസ് അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഹറാമായ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്തുകാരനാകാം ചിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിൽ നീണ്ട പ്രസംഗം കേൾക്കേണ്ട ഒക്കെ സീഡി ഉണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ ഏഴ് ദിവസം യാസീൻ സൂറത്ത് മാത്രം സംസാരിച്ച സീഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതം വിവാഹം വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം അഞ്ചു ദിവസം പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സീഡി ഉണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ മധുഹും അവിടുത്തെ ഷാറു മുബാറക്കിന്റെ ബഹുമാനവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സീഡി ഉണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും സീഡി ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി അല്പസമയം സംസാരിച്ചു തീർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ തുറാബിൻ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ രാജാവ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മൂപ്പരെ കൊണ്ടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പലരെ കൊണ്ടും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് പലരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പണ്ഡിതനില്ലല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തങ്ങളില്ലല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വലിയില്ലല്ലോ ഒരു നബിയുമില്ലല്ലോ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്നിവനോട് ഉമ്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഓ ആ ഉഹയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു സഹോദര ആ ഉമറേ നിന്റെ ദ്വായിലെന്നെ നീ മറന്നു പോകരുതേ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണത് ചിലപ്പോ ഒരു തലയൊക്കെ കേട്ടി ഒരല്പം താടിയും ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിയാരാണെന്ന് നോട്ടീസ് കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാരും ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത എന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനും അഹങ്കാരിയുമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിനയത്തിന്റെ മനസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ലോക ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറഞ്ഞത് ഓ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഒരു പിഴവും ഒരു വിഷയത്തിലും പിഴച്ചിട്ടില്ല ഒരബദ്ധവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ശിഷ്യനായ മറന്നു പോകരുത് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പടച്ചവനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോകാത്ത നാവുണ്ടാകുമോ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് അവര് വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ മറുപടി അതെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം അതെന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഒരാള് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ടുള്ള
ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂത്തുറാബിൻ നഫ്സബീർ റളി അല്ലാഹു അൽഹുവിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് അബൂത്തുറാബിൻ നഫ്സബി തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കവർ നിറയെ കുറെ ആയിരം ദീനാർ അല്ലെങ്കിൽ ദിർഹം അതാ കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇത് മഹാനവരുകളെ കയ്യിൽ എന്റെ ഹദിയായി കൊടുക്കണം ഹദിയെ ആയി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണം സുബാനല്ലാ മഹാനായ അബൂത്തുറാബിൻ നഫ്സബി റതി അള്ളാഹുന്റെ മുടികളഞ്ഞു കഴിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കാത്തു നിന്നു മുടികളഞ്ഞിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഇതാ രാജാവ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹദിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദിയ കൊടുത്തിട്ട് ദ്വാരപ്പിക്ക സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് ദ്വാരപ്പിക്ക അതൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള പതിവാ അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോണ്ട അതൊക്കെ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ അല്ലേ ഖുദ്മിന്നം വാലിഹിം സദഖതൻ തുതഹ്ഹിറുഹും വ തുസക്കീഹിം ബിഹാ വ സല്ലി അലൈഹിം മിൻ സലാതക സകനുൽ ലഹും ഓ നബിയേ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധർമ്മം സ്വീകരിക്കൂ നബിയേ തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനല്ല സമൂഹത്തിന് ചെലവഴിക്കാനാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കൂ നബിയെ തുതഹ്ഹിറുഹും വ തുസക്കീഹിം ബിഹാ ആ ധർമ്മം മുഖേന അവരെ സംസ്കരിക്കും നിങ്ങൾ തങ്ങൾ ആ ധർമ്മം മുഖേന അവര് സംസുദ്ധിയുള്ളവരാകും പാപം പൊറുക്കപ്പെടും തെറ്റുകൾ മയക്കപ്പെടും ധർമ്മം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് തങ്ങൾ വാങ്ങൂ നബിയെ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കൂ നബിയെ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കൂ നബിയെ വസല്ലി അലൈഹിം എന്നിട്ട് ധർമ്മം തന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കൂ നബിയെ ഇന്ന സലാത്തക്ക സഖനുല്ലഹും തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് വലിയ സമാധാനമാണ് നബിയെ ഖുർആാനല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ധർമ്മം വാങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ധർമ്മം സ്വന്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജക്കാത്തും ധർമ്മവും സ്വന്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് വല്ല ഹതിയയും കൊടുത്താൽ അവിടുന്ന് സ്വന്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹതിയ കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കും സതക്കയും ജക്കാത്തും ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും സ്വന്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അബൂത്തുറാബിൻ നഫ്സബി റതി അള്ളാഹു അൽഹു മഹാനവറുകളോർക്ക് ഈ ഹതിയയും കൊടുത്ത് ആ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ആയിരം ദൃഹം ബാർബർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാം അത് ബാർബർക്ക് കൊടുത്തേ ബാർബർ അഞ്ചു ദിവസം വാങ്ങാതെ തലമുടി കളഞ്ഞു കൊടുത്തതാ ബാർബർ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല ആയിരം ദൃഹം എന്നാ സ്വീകരിക്കൂല എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു വേണ്ടത് പണ്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെ തരണോന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെ തരണം എന്തായാലും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ട് മുടി കളഞ്ഞു വരുവോന്നാ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം തന്നെ കിട്ടണം നിലനെ കോടുപ്പാനും നിലനെ കാളവാനും നയന്നവർക്കാനു വാദം കോടുത്തോവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളായ ഔലിയാക്കളിൽ ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ തന്നെ അധികാരമുണ്ട് പ്രമോഷൻ നൽകാൻ അധികാരമുണ്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് മഹാനായ കൗസുല്ലാദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദുസാഹു സിറഹുൽ അജീസ് തങ്ങളുടെ ഫത്തുഹുർ റബ്ബാനി എന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയ ചിലരുണ്ട് ആ സ്ഥാനം വെറുതെ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് അവന്റെ മുമ്പിൽ അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അടിമ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ഉത്തമനായ അടിമ ആ അടിമ എന്തു ചെയ്തു പൂർണമായി അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മുഹീദീൻ ശേഖ്രതി അള്ളാഹുൻ റബ്ബാനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഒരു വലിയ മുതലാളി ഒരു അടിമയെ ഒരു സർവന്റിനെ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്കെന്ത് ഭക്ഷണമാ വേണ്ടത് നിനക്കേത് വസ്ത്രമാ വേണ്ടത് നിനക്ക് കിടക്കാൻ എവിടെ ആ സൗകര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനും ആ അടിമയുടെ മറുപടി 
യജമാനൻ എനിക്ക് തരുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണോ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം യജമാനൻ എനിക്ക് തരുന്ന വസ്ത്രം എന്താണോ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം യജമാനൻ എനിക്ക് കിടക്കാൻ തരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം സുഹാന ഈ അടിമ അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച അടിമയാണ് ഉടമസ്ഥന്റെ അധികാരം അംഗീകരിച്ച അടിമയാണ് പൂർണമായി ഉടമസ്ഥന്റെ തൃപ്തിയിലാണ് അടിമയുടെ തൃപ്തി അങ്ങനെ ഉടമസ്ഥൻ തരുന്നതെല്ലാം സന്തോഷം അതിലപ്പുറം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഈ നിലക്ക് അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന ഉടമയായ സെയ്ദ് പറഞ്ഞു മോനേ ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണ് കാരണം എന്റെ സ്ഥാനം നീ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അടിമത്വം നീ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ എന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആക്കി നിന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കാണ് പ്രമോഷൻ നൽകേണ്ടത് ആരുടെ പേരിൽ ആ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ആരെയാ പിരിച്ചു വിടേണ്ടത് മുഴുവനും നിനക്കധികാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുതലാളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബല്ലേ ഉടമസ്ഥൻ അവനല്ലേ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ മറ്റുള്ള ഉടമസ്ഥന്മാരൊക്കെ താൽക്കാലികമായ ഉടമസ്ഥന്മാരല്ലേ ഇന്ന് കയ്യിലുള്ളത് നാളെ എന്റെ കയ്യിലില്ല അതേ നാളെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റന്നാളില്ല എന്റെ ബാപ്പ താമസിച്ച വീട്ടിൽ ഇന്ന് എന്റെ ബാപ്പ താമസിക്കുന്നില്ല എന്റെ ബാപ്പ കുഴിച്ചിട്ട തെങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്ന് ബാപ്പ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ പറിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് വാങ്ങി വെച്ച കിതാബിൽ വഫാത്തായ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ അത് മുതാര ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവർക്കൊക്കെ അല്ല ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇതേ അവസ്ഥ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട് ആർക്കും തന്നെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലല്ലോ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അതില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബാട് അധികാരം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്ന റബ്ബാട് ആ റബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ ഉടമയിലാണ് എന്റെ കാത് അവന്റെ ഉടമയിലാണ് എന്റെ തൊള്ള അവന്റെ ഉടമയിലാണ് എന്റെ നാവ് അവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് എന്റെ കൈയും കാലും മനസ്സും ശരീരവും അവയവും മനസ്സും എല്ലാം അവന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല അതേ എന്റെ കാതിന്റെ കേൾവി നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്റെ രക്തത്തിന്റെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കൊന്നിനും അധികാരമില്ല എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യവുമല്ല ഞാൻ പരിപൂർണമായ ഒരടിമയാണ് എന്റെ മീശയിലെ രോമത്തിന്റെ കളർ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്റെ താടിയുടെ രോമത്തിന്റെ കളർ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്റെ തലയിൽ ചുരുള മുടിയാണോ അല്ലാത്ത മുടിയാണോ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല അധികാരം എന്റെ ശരീരത്തിന് മുഴുവനും എന്റെ ജീവിതത്തിന് മുഴുവനും എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അനാരോഗ്യത്തിനും എന്റെ മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അനാരോഗ്യത്തിനും എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നു ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും എല്ലാറ്റിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരു രാജാവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹു അതല്ലേ ഹായ വചനം അള്ളാഹു മാത്രമല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളവൻ മറ്റുള്ളതൊക്കെയും അതാ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന വസ്തുക്കളല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഉടമസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചവൻ അടിമത്വം ശരിക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചാലോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതിലേക്ക് കണ്ണു തിരിക്കൂല അല്ല വിരോധിച്ചതിലേക്ക് കാത് തിരിക്കൂല അല്ല വിരോധിച്ചത് കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കൂല അല്ല വിരോധിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കൂല അല്ല വിരോധിച്ച കളവ് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയൂല അവൻ ദീപത്തും നമീമത്തും ഫിത്നയും ഫസാദും പറയൂല അവൻ വാക്ക് ലംഘിക്കൂല അവൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കൂല അവൻ ഭാര്യമാരെ അക്രമിക്കൂല ഭാര്യന്റെ ബാപ്പനെയും മുമ്മനെയും ചീത്ത പറയൂല അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭർത്താവ് അവൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കൂല ഭർത്താവ് പണമടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോണ് 
ഭർത്താവ് പണമടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോണ് ഭർത്താവ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി കൊടുത്ത ഫോണ് ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയും ആ പെണ്ണ് വിളിക്കൂല അതെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടാളിയായി ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ ആ ഭാര്യ അറിയരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ വിളിക്കുമ്പോ അല്ലെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കുമ്പോ അല്ലെ മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി സംസാരിക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ അറിയരുതെന്ന് ചിന്തയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭാര്യനെ കൊടുത്ത റബ്ബ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കൊടുത്ത റബ്ബ് സംസാരിക്കാൻ നാവ് കൊടുത്ത റബ്ബ് നോക്കാൻ കണ്ണു കൊടുത്ത റബ്ബ് ആ റബ്ബ് കാണുന്നു എന്ന ചിന്തയില്ല ആ റബ്ബ് കേൾക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയില്ല ആ റബ്ബിൻ മലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ചിന്തയില്ല ഇവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്തും അംഗീകരിച്ചവനല്ല അടിമത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്തും ശരിക്ക് അംഗീകരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ കണ്ണാര് തന്നതാണ് എത്ര കണ്ണില്ലാത്ത ജനങ്ങളെ ലോകത്തല്ല പടച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാൻ അല്ലാ എത്ര പടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരല്പ ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ എന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടി കുറച്ചു ദിവസമായി പ്രസവിച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസമായി കുട്ടി കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ കാഴ്ച നൽകണം റഹ്മാനെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ കാതിന്റെ കേൾവി തന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ സമീപത്ത് വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് മക്കളെയും എടുത്ത് മഹാനായ ശേഖുനാഹൃദയ്ക്ക് ദീർഘായുസും അഫിയത്തും നൽകട്ടെ അങ് അകലെ എന്റെ നാട്ടിന്റെ കുറെ അപ്പുറത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയുടെ മരുമകനാണ് രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്ത് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാതിന് കേൾവിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാര ശേഷിയില്ല ബാഹു തേല നമുക്ക് തന്നതല്ലേ സംസാര ശേഷി അല്ല നമുക്ക് തന്നതല്ലേ കാതിന്റെ കഴിവ് അല്ല തന്നെ ഞാമത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അതുണ്ടോ മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു മഞ്ചേരി ടൗണിലൂടെ മഞ്ചേരി ടൗണിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗി ഹോട്ടലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലകൾ ആ ഇലകളുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ഇലകളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് ഓരോ ഇലകളിലുമുള്ള ഭക്ഷണം തുടച്ചെടുത്ത് ഒരലയിൽ സമാഹരിച്ച് ഒരു പിടിയാകുമ്പോൾ വാരി തിന്നുന്നു വടകര ടൗണിൽ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് പല ടൗണിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ യജമാനങ്ങൾ റബ്ബിന് അതേപോലെ ഒരവസ്ഥ നമുക്കും തരാൻ അധികാരവും കഴിവുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അത് തരാതെ മാനമായി അവൻ ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ വെള്ളം തന്നില്ലേ കാഴ്ച തന്നില്ലേ കേൾവി തന്നില്ലേ കഴിവ് തന്നില്ലേ അറിവ് തന്നില്ലേ ബുദ്ധി തന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഞാമത്തും ചെയ്തു എന്ന റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ആ റബ്ബാണ് ഉടമസ്ഥനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വന്തം രോമത്തിന്റെ കളർ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത അടിമയാണ് ഞാനെന്നും ആ ഉടമ എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എണ്ണവും അറ്റവും ഇല്ലെന്നും ആ ഉടമയുടെ മുമ്പിൽ അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ആ ഉടമ കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉടമ വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അടിമത്വ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതില്ലേ ആ അടിമത്വം ശരിക്കൊരു മനുഷ്യനങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ആ അടിമക്ക് യജമാനനായ ഉടമസ്ഥൻ കൊടുക്കുന്ന പവറാണ് നിലനേക്കോടുപ്പനും നിലനേക്കാളവാനും നയനവർക്കനുവാദം കൊടുത്തോവർ സ്ഥാനം കൊടുക്കാറുള്ള അധികാരവും സ്ഥാനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും അടിമത്വം പൂർണമായി പ്രകടിപ്പിച്ച് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ നോക്കൂ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ എടുക്കൂ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ നടക്കൂ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ സംസാരിക്കൂ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ ചിന്തിക്കൂ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ അനുഭവിക്കൂ ഈ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ 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 ആ ചിന്തയിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാ
غریب اللہ شاہدی اللہ معی کھنڈلے صوفیاء کلائر فیگل مسائی خنمار دیکھر اب رکھنے پرین واقعہ دن اللہ حاضری اللہ نکہ حاضر اللہ ونان آرو یڑو یٹو بیس اللہ ورکوٹی کان مند گنڈال کئیوڑی کن تیٹیگل اللہ اریم ندو اور مکاد اور چریہ کوٹی کان منگل چیات تیٹیگل اللہ کان ندو اور مکاد چید وہ اللہ اب انہا ملکگل ریکارڈ آکن ندو اور مکاد تیٹیگل کڑن دو اللہ پڑلیل اوستاد اریم انگل دو پر اللہ ادی چی اللہ اگن تا کاریم اللہ اریم ندو بسم ریچ اللہ اپیو امیو اریم انگل دو چی اللہ اب دا اللہ کان ندو مرن دو اللہ ادے انہا نیائی گل اریم موسیقی موسیقی आ महान मार कल्ला गुड़ कुन्न पवराडु अवरु तेट्टिकल लेक्क नींग उन्नी ल्या वरु फरलुम सुन्नतुम कैयो रिक्क उन्नी ल्या अनावस्यमाय समसारंगल इल्या अवरु कुडुम्ब बंदम मुरिक्यान इल्या आयल वासिक्क द्रोहम जैयान इल्या अवर एलिमे इंगल ग्रूप दिरिच्च चीत्त परयान इल्या अवर अद आवस्यमिल्या आत्त विवादंगल वलिचिट्ट पंडिदन मार मामसं कोत्ति वलिकान इल्या अवर आरोपनम परयान इल्या अनावस्यमाय فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ نِنْغَلَ سُعَقَدَمْ پَرَنْجَالُمْ پَرَنْجِلْلِنْجِلُمْ نِنْغَلَ نَنِّي پَرَنْجَالُمْ پَرَنْجِلْلِنْجِلُمْ فَوْتَوْ بَتْرَتِلْ بَدْنَالُمْ وَنِّلْلِنْجِلُمْ چَانَلِلْ كَنْدَالُمْ كَنْدِلْلِنْجِلُمْ ن موسیقی காலவானும் நாயன் அவர்க்கானும் வதம் கோடுத்தோ வரு இ பார்டியில் 